नमस्कार गुड मॉर्निंग थर्टी मिनिट्स थर्टी न्यूज के स्वागत नानु नविता जयंती निम्षा नोड़ साल मना के सीएम यद्यूरप सरकार कोके हाथे अव सी दुडदे खुद सीएं बीएसवै स्पष्टन बेटर बरदू सीएं ये रैतर आतंक के यारीगू ये अनुमान बेड़ नानु रैत अन्याय आगोदे बीजेपी सरकार रैतर परवा अवीट इन दाखले रैत पिहार को सीएं बीएसवै न्यूज ऐटीन कड़ वस्तृत वरदिया प्रसार वरदी नोड़ेत सीएं रीतिया है इन विषय कृषि सचिव बसी पाटील सह रियाक्टन साल मना योजन पॉइंट सोने लक्ष रैतर यहा कारण के रिजेक्टारो नोड़े बे नमन के बंद पशील नडसी नोड़ी अंत हावेर महिति को दाखलाति सरील अथवा बैंक इनफार्मेशन सरील अथवा कंडीशन मानदंड मानदंड मीरी हाक अब आगे अंत तब हेत आगेबूद अंत तब हेत अदान पर्शील नोड़ी ना या नमेंगे अद्वर बे महिता यहा रैतर साल मना के बीएसवै सरकार अड्डाली अव सी गोतो मजी सीएं कुमारस्वी सरणी ट्वीट मूलक सरकार के चाटी बीस रैतर साल मना योजने के तिलांजलि अड्डारी तुड़ता खंडनीय दाखले नेपवी साल मना योजन लक्षकू रैतर कईबिड़क बीजेपी सरकार रैत मोसमे नान मुख्यमंत्री आग्दा मीसली इपत सवि कोटि हणवेपी सरकार बेरे कड़े वर्ग बे अधन ध्वनि एने रैतर परवा नि अंत मेल मेले ट्वीट सीए पर विरोध किच्ची होहल शांत स्थित के मरता है गलभ मृतप संख्य नल्वते ऐर मुनूर कोच्चु जन गायग्धा मृतपर मूव जन गुर्त पत उ मृतदेह परीक्ष सत्वर बहुत इपत्व इन मुनचरक ईशा देहलिया हत कड़े वन फोर्टि फोर से मुंदे ईशा देहल संपूर्ण पोलिस सेना वशदल हिंसाचार मृतप बेहुगारिके दल अधिकारी अंकित शर्मा मरणोत्तर वरदी साव क्रूरत तेरेदिटि अंकित देह के सुमार इनकू चूपद मारकास्त्र इंते सुमार नाकु तास अंकित मेले हल्ले नए इन अंकित शर्मा हत्या आरोप एदर्ता आम आदमी पक्ष मुखंड ताहिर् हुसेन काणे ताहिर् मन टेर मेले पेट्रोल बॉम् मारकास्त्र लभ्यवा संबंध विरद्ध एफ्ईआर दाखल है इन मूव वर्ष भीकर गलभ के तुतिव ईशा देहल पवलोकन के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईद सदस्य सत्यशोधना समित रचे अल गलभ पीड़ित प्रदेश के भेटी को तक वस्तृत वरदिया को मूर्नाकु दिन हिंदे राष्ट्र राजधानी देहली निधान चेत है दिल्ली गलभन जेहदी कृत्य बड़ी कईसी उग्र संघटने संच रूप से देहलिया हिंसाचार दृश्य हरीबिटी ईसी संघटने तोराटली कई जोड़े मुस्लिम समुदाय करे को अमेरिका मूल सैटन गुप्त संस्थे बैंक महिति होरहाकु देहल मत ये क्षण बंकी को इन देहल हिंसाचार पूर्व नियोजित अंत बीजेपी नायक आप का बोटा देहली घर्षण के भद्रता वैफल्य अंत हेती इन पूर्व नियोजित कृत्य भद्रता वैफल्य अंत गलभे स्वातंत्र पूर्वदू आगे नू आए अंत डिसम गोविंद कारजो विपक्ष परोक्षवा बोटा दावण ध्वनिगूस बसनगौड़ पाटील यत्ना देहली गलभ के सोनिया गांधी नेर कारण प्रचोदनकारी गलभे अस्ेल आम आदमी कॉर्पोरेटर मन पेट्रोल बॉम् आसिड बाटल अंत वग्दा न सर्वे सामान्यवाक गलभल आगे स्वातंत्र पूर्व बंद स्वातंत्र नंतर पेट्रोल बंप यार मन आयुधार मन सिंह 
ಯಾರು ಭಾಗ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ತವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಿಎಎ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೋಜನ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಭೋಜನ ಮಾಡಲು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಿತ್ರರಲ್ಲ ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಗಳಂತೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜೊತೆ ಔತಣ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದೂ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇಬ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಶಾಸಕರ ಪರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ವಕಾಲತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶ್ರೀಗಳು ಬಿಎಸ್ವೈ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋದು ಸಿಎಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೂ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳಿ 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 ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮುಜೂರಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿವೇಚನೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇದೆ ಶಾಸಕರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳಿ 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 ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮುಜೂರಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿವೇಚನೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾಧಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದವರೇ ಸಚಿವರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಅವರೇ ಒಂದು ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಅವರು ಅವರೇ ಅವರೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಚ್ ಎಸ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರಾದ ಮೇಲೊಬ್ಬರಂತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಗೌರವವಿದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಮತದಾನಗಳು ಗುದ್ದಾಡುವಾಗ ಗುಬ್ಬಿ ಹೋಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್
ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಂಡ್ಯದ ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಇವಾಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ದ ಘರ್ಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್ ಟಿ ಮಂಜುಗೆ ಸೇರಿದ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೀಗ ಹಾಕಿದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಶಾಸಕ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಇಲ್ಲಸಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಂಜು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಶಾಸಕ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದವರು ಬಂದು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ನಂದೇನಾದ್ರೆ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ನಿಜ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಎರಡೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸುತ್ತಲಿನ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕಮಿಷನರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಂತ ಜನ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿವೆ ತುಂಗಭದ್ರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ರೈತನೊಬ್ಬ ಸಿಂಧನೂರು ಜೆಡಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥನೊಬ್ಬ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡರ ಬಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇಳೆ ಸಿಟ್ಟಾದ ಶಾಸಕರು ನೀನ್ ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದೀಯಾ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಅಂತ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಹ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಡಿಸಿಎಂ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮುದೋಳದ ಐಬಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಜೊತೆ ಕೆಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬಂದಿದ್ರು ತಾವು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸಹ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಲ್ಲು ತೂರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೋದ ಪೊಲೀಸರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮನೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಯಾವುದೂ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ಅವ್ರು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದೆ ಐವಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐವಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದ
ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಕೋಲಾರದ ಯೋಧ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಯೋಧ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟೂರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯ ಕಣಿಂಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯೋಧನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇತ್ತ ಯೋಧನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಮಣ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಉಗ್ರರ ಗುಂಡಿಗೆ ವೀರ ಮರಣವನ್ನ ಅಪ್ಪಿದ್ರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಿಎನ್ಬಿಸಿ ಟಿವಿ ಏಟೀನ್ ಐಬಿಎಲ್ಎ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ದಶಕದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಕಾನಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೇರ್ಮನ್ ದೀಪಕ್ ಪರೇಕ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಸದಾನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಕಾನಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ನನಗೆ ಐಕಾನಿಕ್ ಲೀಡರ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ಧೀರುಬಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಅಂತ ತಂದೆಯವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು Give it up for the man who has turned Reliance Industries into India's most valuable company. Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director, Reliance Industries, the iconic business leader of the decade. In order to come to the end of the day, we'll have a break card. Kramakke Gold Award. ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕವರೇಜ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಥರ್ಟಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಉಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಹತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ರಾಜ್ಯದ ನಂದಿನಿ ಹಾಲನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆಯಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಎಂಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಟೆಟ್ರಾಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಲನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ನಂದಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಕೇರಳ ದೆಹಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೂ ಹಾಲು ಸರಬರಾಜು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸರಕು ಸಾಗಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಂಚ್ ದಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಸೇವ್ ಲೈಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡೆಸಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಇದು ಸರಕು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಹೊರಗಿಡುತ್ತಿದೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಸಹ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಲಂಚ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹರಿಯಾಣದ ಜಜ್ಜಾರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಸಚಿವ ದಹನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ನೋಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಳಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಲವರನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಬ್ಬೆ ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ದಿ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಆರಾಧ್ಯರ ಜಾತ್ರೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಉತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನ ಬಾಜ ಭಜಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ರಥೋತ್ಸವದವರೆಗೂ ಕರೆತರಲಾಯಿತ
ಚೋಳಚ ಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದು ಮರ ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಜೊತೆನೂ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಇನ್ನು ಬನ್ನಿ ಮರ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾ ಸಣ್ಣ ದೇಗುಲವು ಇದೆ ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂಜೆ ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮಹಾದೇವಿ ಅನ್ನುವ ಮಹಿಳೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಮರ ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಕೋರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾಕಿರ್ ಬಷೀರ್ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯ ಸುಸೈಡ್ ಬಾಂಬರ್ ಆದಿಲ್ ಅಹಮದ್ಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕರೆ ಹಾಕಿದ ಎನ್ಐಎ ಆ ಶಾಕಿರ್ ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ ಇವಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶಾಕಿರ್ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೈಡ್ ಬಾಂಬರ್ ಆದಿಲ್ ಪಾಕ್ ಉಗ್ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ನನ್ನ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಉಗ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಇಡಿ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ತೃತೀಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇಕಡ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಆರು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಿಂದ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಕಳೆದ ಜುಲೈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇಕಡ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ದರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಸು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ ಕಳೆದ ಆರು ದಿನಗಳಿಂದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೀನಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೊರೋನಾ ವಿಶ್ವದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಭೀತಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಐವತ್ತೇಳು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಷೇರು ಮತ್ತು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೂ ಬೀರಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಗೆ ಚೀನಾ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ವರ್ಷವೇ ಕಳೆಯಿತು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿವೆ ಅಂತ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯು ತಟಸ್ಥ ತಾಣವಾದ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಯಾರು ಆ ಭಸ್ಮಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ ನೋಡ